ಎಲಿ ಜೇಸಾಯಿ मीठा नमकीन सब एक साथ मिला देंगे तो स्वाद बिगड़ जाएगा यार से दी हुई कोई भी चीज अच्छी ही होती है रेहान जी साई आज आपकी जिंदगी की नई शुरुआत होने जा रही है इसीलिए मैंने आपके लिए खीर बनाई है कुछ मीठा खाओगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा अरे वासुदा थोड़ा संता जी के लिए भी रखना भले उन्होंने मेरे साथ नौकरी नहीं छोड़ी है लेकिन वो मेरे सबसे अच्छे दोस्त है संता जी, ये सब क्या है संता जी, आपको ये घर अभी कभी खाली करना पड़ेगा क्या? घर खाली लेकिन क्यों हाँ हमने तो किराए के पूरे पैसे भी दिए हैं ये लीजिए अपने पैसे हम आप लोग यहाँ नहीं रह सकते हैं क्योंकि ये घर सरकार ने किराया ले लिया है ऐसे कैसे कर सकते हैं एक महीना तो रहने दीजिए और ये सब गैर कानूनी है लेकिन यहाँ सिर्फ सरकार का कानून चलता है आ? मैं मजबूर सुधा अपना सामान आप लोग खुद निकालेंगे या हम लोग फेंक दे बाहर संता जी इसे समझाते क्यों नहीं आप मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकता है ये क्या समझाएंगे सरकार ने खुद इन्हें घर खाली करवाने भेजा है जी, आप तो जानते हैं ना कि अगर मैंने सरकार की बात टाली तो वो मुझे जान से मार डालेंगे लेकिन एक गलत है जी, कल तक आप भी तो यही करते थे ना लोगों का घर खाली करवाते थे और आपको बड़ा मजा आता था और आज आपके साथ हो रहा है ये गलत है चलो रे, निकालो सामान बाहर नहीं संता जी एक पल में इतनी सालों की दोस्ती ऐसे कैसे भूल गए मुझे माफ करना भाई मुझे दोस्ती और जिंदगी के बीच में से चुनना पड़ रहा है और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं सरकार के विरुद्ध जा सकू जी, सालों से मैं आपके साथ रह रहा आप मेरे साथ गुंडागर्दी कर रहे हैं सही कह रहे हैं पंता जी आपने भी तो इतने सालों का साथ पल भर में छोड़ दिया आपने सिर्फ अपने बारे में सोचा और अब मैं भी अपने बारे में ही सोच रहा हूं अरे आप इनसे क्यों लग रहे हैं पंता जी अब आप कुलकर्णी सरकार के आदमी नहीं रहे समझे इसलिए अपनी ताकत और अकड़ में रहना छोड़ दीजिए चलो रे निकालो सामान बाहर संता जी रोकिए रे रे आओ तब रोक जाइए आप आप ये सब सरकार सब यही उम्मीद थी लेकिन आप आप तो मेरे अपने थे
पंता जी थोड़ा संभल के रहिएगा सरकार आप पर बहुत गुस्सा है देर के लिए सामान तुम्हारे घर में रखते थे तुम वही मेरा इंतजार करना तब तक मैं कोई दूसरा किराए का घर देख कर आता हूँ तुम भूल गए तीन महीने पहले मुझे सरकार को लगाम देने में दो दिन की देरी हो गई थी तब तुमने मुझे कितना पीटा था तब तो मैं सरकार के डर से चुप रहा लेकिन अब नहीं तुम्हें अपना घर किराए पे देना तो दूर अपने घर में घुसने भी नहीं दूंगा मैं घर तो भूल ही जाओ तुमने जितने पाप किए ना उसके बाद शिरडी में तुम्हें कोई गुट पानी भी नहीं देगा अब खड़े क्या हो निकल जाओ अरे जाओ सुख दुख आने जाने हैं धूप और साए बाबराय मनवा मन में आशा के दीपक बुझने न पाए सुबह शुरू कर रात समझा लेकिन आज ये खिचड़ी किस लिए ये खिचड़ी सबके योगदान से मिलकर बनी है कुछ ना कुछ हर किसी ने एक दूसरे के लिए दान किया है जीवन भी ऐसा ही है जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं तब दूसरे हमारे लिए करते हैं इसी मदद के आदान प्रदान को तो समाज कहते हैं लेकिन जो समाज को दुख के सिवा और कुछ नहीं देता है समाज भी उसके दुख में अक्सर उसका साथ नहीं देता है मजा आ गया इसने ना मेरे बूढ़े पिताजी को एक बार ऐसे ही धक्का मार के गिराया था इसे कहते हैं जैसे को तैसा <laughs> क्या यही कमाया है मैंने आज तक लोगों की नफरत 
और इतना गुस्सा कि गिरू तो उठाने के लिए हाथ भी नहीं बढ़ाता है एक बात बताइए साई यहाँ लोग जो भी चीजें लाते हैं आपके खाने के लिए आप उसे हांडी में मिलाकर स्वादिष्ट खिचड़ी बना देते हैं क्या इसकी वजह जान सकते हैं हम इसकी एक बहुत ही खास वजह है वक्त आने पर बता दूंगा लेकिन अगर एक चीज आज आप में से कोई भी लाता तो मैं उसे हांडी में डालकर खिचड़ी का हिस्सा नहीं बनाता बल्कि स्वयं खा जाता ऐसी कौन सी चीज है साई पूरी आज मेरा सिर्फ पूरी खाने का मन कर रहा है पूरी साई मुझे पहले पता होता तो मैं आपके लिए पूरी बनाकर लेकर आती हाँ साई मैं भी हम भी साई हाँ साई हम भी आते मन में साई के क्या है कौन जान पाए पर हुआ क्या है बेटी मुझे माफ कर मेरे पापों के कारणों से आज कोई भी मुझे सर छुपाने के लिए छत में देना चाहता वो आपका कल था आपने आपका आज बदला है आपने आपको बेहतर किया है सब ठीक हो जाएगा फिलहाल के लिए हम यही रह सकते हैं मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है मैं अब भी आया आप कहा जा रहे हैं सरकार के पास आप आप फिर से वहां नहीं जाएंगे मुझ पर विश्वास नहीं है आप पर है पर सरकार पर नहीं संता जी कह रहे थे ना कि सरकार आपको बर्बाद करना चाहते हैं सरकार को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता हमारे चुप रहने से वो चुप नहीं बैठेंगे मुझे उनसे साफ साफ बात करनी पड़ेगी अगर जरूरत पड़े तो माफी भी मांग लूंगा क्योंकि उनके अहंकार को ठेस पहुंचे तो उनके अहंकार को शांत करना होगा मैं अब भी आया सारा खाना कहाँ भिजवा रहे हैं आप कुछ कुत्ते बिल्ली गाय के लिए और कुछ चिड़ियों और चिटियों के लिए मगर अपने आप के लिए कुछ नहीं रखा आपने आप लाई तो है मेरे लिए पुरिया बनाकर <laughs> आपसे कभी कुछ छुपा है साई लीजिए चूते इतना स्वादिष्ट खाना देखकर भूख ही मिट गई साई ये क्या कह रहे हैं आप बुरा मत मानिए चूते लेकिन अब मुझे भूख नहीं है इसलिए अब ये खाना मैं नहीं खा सकता हरिओम हरिओम आज तो बहुत प्रसन्न है मेरा मन एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को घर से निकाल दिया 
क्या देखने लायक दृश्य होगा वो हा? है कि नहीं है? है गरे तू क्यों मुंह लटकाए खड़ा है परेशान है तू भी जाना चाहता है उस पंता के साथ है नहीं सरकार आपसे कभी नमक हरामी नहीं करूंगा हरिओम यही उम्मीद थी मुझे तुमसे अरे <laughs> बाप रे संता ये देखो कौन आ गया नमस्ते पंता जी कैसे हैं आप आ? आप दर्शन देने यहाँ आ गए आपने आदेश दिया होता मैं चला था आपके दर्शन के लिए हरिओम सरकार आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिएगा शर्मिंदा मैं शर्मिंदा कर रहा हूँ अरे नहीं पंता जी आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं <laughs> आपके जैसा ईमानदार व्यक्ति यहाँ आए और हमारा तो मान बढ़ गया हरिओम <laughs> नहीं तो आपके जैसे शरीफ लोग कहाँ आते हैं हमारे जैसे अपराधियों के घर हम तो गैर कानूनी काम करते हैं है ना संता सरकार मुझे माफ करिएगा मेरा वो मतलब नहीं था अरे वो मतलब मतलब छोड़िए पंता जी और एक बात बता रही थी आपको मेरी जो मिल है ना वहाँ भी बहुत सारे गलत काम होते हैं तो आप जैसे ईमानदार व्यक्ति का ससुर वहाँ काम कैसे कर सकता है बताइए नहीं सरकार नहीं बिल्कुल बिल्कुल नहीं कर सकता हाँ ऐसे ईमानदार व्यक्ति का कार्यस्थल वहाँ नहीं है हाँ इसलिए मैं आपके ससुर को नौकरी से निकाल रहा हूँ सरकार मैंने आपकी सेवा की है मुझे माफ कर दीजिए मत कीजिए ऐसा सरकार मत कीजिए राम जी भला करे साई आपने पूरी खाने की इच्छा जताई थी ना इसलिए आपके लिए अलग अलग प्रकार की पूरिया बनाई हैं ये देखिए दिखने में ही इतनी अच्छी हैं लेकिन मुझे भूख नहीं है मैं पूरी के साथ बैंगन की सब्जी भी लाई साई मैं आपके लिए पंचरंगी दाल लाई हूँ इतनी औकात कि तू कुलकर्णी सरकार को छोड़कर जाएगा इतनी सरलता से मैं तुझे जाने नहीं दूंगा जानता है क्यों क्योंकि लोग समझेंगे एक दो कौड़ी का नौकर कुलकर्णी सरकार के काम को लात मार के चला गया और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा लोगों के मन में मेरे प्रति जो डर है उसे मैं मिटने नहीं दूंगा उठ चूहे कहां तक भागेगा तेरे सारे रास्ते में बंद कर दूंगा समझा अब तक एहसास हो गया होगा तुम्हें कि इस गांव में तुम्हें कोई पसंद नहीं करता कल तक मेरे भय से लोग तुम्हें झेलते थे अब देख एक आदमी तेरी सहायता करने नहीं आएगा और यदि कोई आ भी गया तो मैं उसे रोकूंगा 
अब देखना मैं क्या करता हूं ताने ताने के लिए तरसाऊंगा मैं तुझे बनता तेरा ऐसा हाल करूंगा मैं कि तेरी पत्नी भी तुझे छोड़कर चली जाएगी सबसे पहले तो मैं तेरे ससुर को नौकरी से निकाल दूंगा फिर तूने मुझसे जो ऋण लिया है उसे वसूलने के लिए तेरे हाथ पैर तुड़वाऊंगा मैं और फिर भी तूने मुझे पैसे नहीं दिए तो जेल भेज दूंगा मैं तुम्हें सरकार मैंने हमेशा आपकी सेवा की है इज्जत की है बस काम नहीं करना चाहता हूँ इतनी सी भूल को माफ नहीं कर सकते मैं जिंदगी भर आपको दुआएं देता रहूंगा तो जैसे फर्टीचर की दुआएं नहीं चाहिए मुझे <laughs> अगर बचना है तो तुम्हारे पास एक रास्ता है क्या सरकार फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आर चैनल Click the show links and enjoy watching the videos.